হ্যালো মাই ফ্রেন্ড রিয়াজ হে গত বছর ক্রিসমাসের দিন অর্থাৎ পঁচিশে ডিসেম্বর লঞ্চ করা হয় মানব ইতিহাসের সব থেকে শক্তিশালী টেলিস্কোপ হাবলের উত্তরসূরি জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপকে এর মাধ্যমে আমরা লিটারেলি টাইম ট্রাভেল করতে পারবো হ্যাঁ সময়ের পেছনে যাওয়া তো পসিবল না বাট আমরা সময়ের পেছনে দেখতে পারবো তিন চার বছর না এর মাধ্যমে আমরা তেরো বিলিয়ন বছর পেছনে দেখতে পারবো যেমনটা আমরা জানি আমাদের ইউনিভার্সের বয়স থার্টিন পয়েন্ট এইট বিলিয়ন ইয়ার্স এর মানে জেমস ওয়েবের মাধ্যমে আমরা বিগ ব্যাংয়ে জিরো পয়েন্ট এইট বিলিয়ন বা আশি কোটি বছর পরে ইউনিভার্সকে দেখতে পারব শুধুমাত্র এই না হাবলের চোখে যেসব দৃশ্য দেখা সম্ভব হয়নি জেমস ওয়েব সেটা দেখতে পারবে এটা হাবলের তোলা ছবি এবং সায়েন্টিস্টদের ধারণা জেমস ওয়েবের তোলা ছবিটা কিছুটা এমন হবে কিন্তু কিভাবে এবং এটা কিভাবে সময়ের পেছনে দেখতে পারবে সব জানতে পারবেন শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন জেমস ওয়েবকে তৈরি করা হয়েছে মেনলি ইনফ্রারেড ওয়েবসকে ক্যাপচার করার জন্য ইনফ্রারেড বা অবলাহিত রশ্মি আমাদের ভিজিবল লিমিটের বাহিরে অর্থাৎ একে আমরা খালি চোখে দেখতে পারবো না অন্য বেশিরভাগ টেলিস্কোপ ইভেন হাবেল টেলিস্কোপকেও তৈরি করা হয়েছিল ভিজিবল লাইটসকে ক্যাপচার করার জন্য তাহলে জেমস ওয়েবকে কেন ইনফ্রারেড ওয়েবস ক্যাপচার করার জন্য তৈরি করা হলো আসলে হাবল টেলিস্কোপের নামকরণ করা হয় যে এডভিন হাবলের নাম অনুসারে তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন যে আমাদের মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে অর্থাৎ এক্সপ্যান্ড করছে এ কারণেই সব বস্তু আমাদের থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে যেহেতু তারা আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তাই সেই বস্তু থেকে আসা আলো ওয়েভ লেংথ আমাদের কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেক বড় হয়ে যায় ডপলা ইফেক্টের কারণে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভসের ক্ষেত্রে এই ফেনামেনকে বলা হয় রেড শিফট অর্থাৎ লাল সরণ বা রক্তিম সরণ এটা একটা সাধারণ এক্সাম্পলের মাধ্যমেই বুঝতে পারবেন যখন একটি অ্যাম্বুলেন্স সাইরেন বাজাতে বাজাতে আমাদের দিকে আসতে থাকে তখন তার সাইরেনের শব্দটা অনেক তীক্ষ্ণ শোনা যায় এবং একই অ্যাম্বুলেন্স যখন আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তখন তার শব্দটা অন্যরকম শোনা যায় এর কারণ হল অ্যাম্বুলেন্স যখন আমাদের দিকে আসছিল তখন সেই সাইরেনের শব্দের গতির সাথে অ্যাম্বুলেন্সের গতিও অ্যাড হয়ে গিয়েছিল যার কারণে তার ওয়েভ লেংথ বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে যায় এর ফলে সেই শব্দের ইন্টেন্সিটি বেড়ে যায় এবং সেই অ্যাম্বুলেন্স যখন আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তখন ঘটে ঠিক এর উল্টোটা এই সেম ঘটনা ঘটে আমাদের থেকে দূরে সরে যাওয়া গ্যালাক্সি এবং নক্ষত্রদের এরা আমাদের থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে এদের আলোর ওয়েভ লেংথ অনেক বড় হয়ে যায় এটা বড় হতে হতে এক সময় এটা আমাদের দৃশ্যমান আলোর লিমিটের বাহিরে চলে আসে অর্থাৎ ইনফ্রা রেড হয়ে যায় লাল আলোরই হলো সব থেকে বড় ওয়েভ লেংথ যেটা আমরা খালি চোখে দেখতে পারি কোনো আলোর ওয়েভ লেংথ লালের চেয়ে বেশি হয়ে গেলে অর্থাৎ ইনফ্রারেড হয়ে গেলে সেটাকে আমরা খালি চোখে দেখতে পারবো না কিন্তু ইউনিভার্সের বেশিরভাগ জিনিসের আলোই আমাদের কাছে পৌঁছায় ইনফ্রারেড হয়ে আর এগুলোকে দেখার জন্যই জেমস ওয়েবকে ডিজাইন করা হয়েছে ইনফ্রারেড ওয়েভসকে ক্যাপচার করার আরেকটা কারণ হলো যেসব জিনিস হিট রেডিয়েট করে তারা ইনফ্রারেড ওয়েভস এমিট করে যেমন হিউম্যান বডিস কোনো ওয়ার্কিং মেশিনস কিংবা আগুন এই ইনফ্রারেড ওয়েভসের মাধ্যমেই আমরা নাইট ভিশন ভিউ দেখতে পারি কোনো নক্ষত্র তো অবভিয়াসলি ইভেন গ্রহ উপগ্রহদের থেকেও হিট রেডিয়েট হয় জেমস ওয়েবে ইনফ্রারেড ওয়েভস ইউজ করার একমাত্র কারণ এটাই না আমাদের দৃশ্যমান আলো বা ভিজিবল লাইটস ডাস্ট ক্লাউডস অর্থাৎ ধুলোর মেঘে বাধা পেয়ে আটকে যায় সেটা আর আমাদের কাছে পৌঁছতে পারে না কিন্তু ইনফ্রারেড ওয়েভ এই ডাস্ট ক্লাউডকে পেনেট্রেট করে এর মধ্যে দিয়ে পার হয়ে যেতে পারে তাই হাবেল টেলিস্কোপের মাধ্যমে ডাস্ট ক্লাউডসের পেছনের যে দৃশ্য দেখা পসিবল হয়নি জেমস ওয়েভের মাধ্যমে সেটা সক্ষম হবে একটা টেলিস্কোপের মেয়ার যত বড় হবে সেটা তত বেশি লাইট ক্যাপচার করতে পারবে এবং আমরা অত হাই কোয়ালিটি ইমেজ দেখতে পারবো 
জেমস ওয়েবের মেয়ার হাবল টেলিস্কোপের মেয়ার থেকে প্রায় সাত গুণ বড় এই মেয়ারকে তৈরি করা হয়েছে বেলিয়াম দিয়ে যার উপরে টোয়েন্টি ফোর ক্যারেট গোল্ডের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে কারণ গোল্ড বা স্বর্ণ ইনফ্রাইড ওয়েভসকে সব থেকে ভালো রিফ্লেক্ট করে এই সোনার প্রলেপ দেওয়া হয়েছে অনেক পাতলা করে এর আন্দাজ আপনারা এর থেকেই করতে পারেন যে এই পুরো মিরারে মাত্র আটচল্লিশ গ্রাম গোল্ড ইউজ করা হয়েছে বাট এর সামনে একটা প্রবলেম আছে যেমনটা আমরা কিছুক্ষণ আগে জানলাম যেসব জিনিস হিট রেডিয়েট করে তার থেকে ইনফ্রাইড ওয়েভস এমিট হয় এখন জেমস ওয়েভের মধ্যে থাকা মেশিনারিজগুলো যেহেতু কাজ করবে তাই এদের থেকেও হিট রেডিয়েট হবে অ্যান্ড অ্যাট দি এন্ড এদের থেকে ইনফ্রাইড ওয়েভস এমিট হবে যা গ্যালাক্সি কিংবা স্টার্সগুলো থেকে আসা ইনফ্রাইড ওয়েভসের মধ্যে ইন্টারফেয়ার করতে পারে যার কারণে আমরা কিছুটা ডিস্টর্টেড ইমেজ পাবো এই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য জেমস ওয়েভকে কাজ করতে হবে মাইনাস টু টোয়েন্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মাইনাস দুশো তেইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ অ্যাপসলুট জিরো বা পরম শূন্য তাপমাত্রার মাত্র কয়েক ক্যালভিন উপরে যদিও বা এটাও ততটা কঠিন হবে না কারণ স্পেস অনেক ঠান্ডা হয় এবং জেমস ওয়েভ যেখান থেকে কাজ করবে সেখানকার টেম্পারেচারও কিছুটা এমনই থাকে আনটেল আর আনলাইজ সেখানে সূর্যের লাইট বা হিট এসে পড়ছে সূর্যমামার এই গুন্ডামিকে আটকানোর জন্য জেমস ওয়েভে একটি সানশিল ইনস্টল করা হয়েছে এর শেপটা কিছুটা একটা ঘড়ির মতো এবং এর এরিয়া প্রায় একটা টেনিস কোটের সমান এই সানশিলকে তৈরি করার জন্য ইউজ করা হয়েছে একটি আর্টিফিশিয়ালি ক্রিয়েটেড ম্যাটেরিয়াল যার নাম ক্যাপ্টন এই সানশিল্ডে ক্যাপ্টনের পাঁচটি লেয়ার ইউজ করা হয়েছে এবং এক একটি লেয়ার একটি হিউম্যান হেয়ারের থেকেও পাতলা এবং সব লেয়ারের মাঝখানে ভ্যাকিউম গ্যাস রয়েছে যাতে এরা আরও এফেক্টিভলি কাজ করতে পারে জেমস ওয়েবকে পৃথিবীর কাছাকাছি কোনো স্থানে প্লেস করা হবে না যেমনটা হাবলকে করা হয়েছিল হাবলকে পৃথিবী থেকে মাত্র পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে স্থাপন করা হয়েছিল এবং এটা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে কিন্তু জেমস ওয়েবকে প্লেস করা হবে আমাদের থেকে পনেরো লক্ষ কিলোমিটার দূরে এল টু বা ল্যাগ্রেঞ্জ টু পয়েন্টে এই এল টু পয়েন্ট রয়েছে পৃথিবীর পেছনে জেমস ওয়েবকে বানানো এবং লঞ্চ করা হিউম্যান হিস্ট্রি সব থেকে কমপ্লিকেটেড প্রজেক্টসগুলোর মধ্যে একটি নাসা এর মধ্যে প্রায় তিনশোটির মতো পয়েন্ট অফ ফেলিয়ার আইডেন্টিফাই করেছে এর মধ্যে একটি ফাংশনের মধ্যে যদি একটুও গড়বড় হয় তাহলে পুরো প্রজেক্ট শেষ এই পুরো প্রজেক্টে প্রায় দশ বিলিয়ন বা এক হাজার কোটি মার্কিন ডলার ইনভেস্ট করা হয়েছে জেমস ওয়েবে ইন্টারনাল মেশিনারিজগুলো যাতে ঠান্ডা থাকে তার জন্য লিকুইড হেলিয়ামের ইউজ করা হয়েছে এবং জেমস ওয়েবের আয়না কিন্তু হাবলের মতো একটি সিঙ্গল আয়না না এখানে হেক্সাগোনাল শেপ অর্থাৎ সরভুজ আকৃতির আঠারোটি আয়না ইউজ করা হয়েছে যেগুলো একসাথে একটি সিঙ্গল আয়নার মতো কাজ করবে আর জেমস ওয়েবের সাইজও অনেক বিশাল একে কখনোই একটি রকেটে ফিট করা সম্ভব নয় এর জন্য জেমস ওয়েবের আয়না সহ পুরো টেলিস্কোপটিকেই ভাঁজ করে রকেটে ফিট করা হয়েছে ঠিক সেভাবে যেভাবে আমরা কাগজের নৌকা কিংবা প্লেন তৈরি করি এটা লঞ্চ করার পর তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পৌঁছাতে এর ভাঁজ খুলবে এখানে আমরা অরিগেমের জিনিয়াস এবং ব্রেলেন্ট ইউজ লক্ষ্য করতে পারি এবার আসি সেই শুরুর প্রশ্নে আমরা কিভাবে এই টেলিস্কোপের মাধ্যমে তেরো বিলিয়ন ইয়ার্স হিস্ট্রি দেখতে পারব আসলে এটা পুরোটাই আলোর খেলা আমরা যে কোনো কিছু দেখি আলোর মাধ্যমে এবং এই আলোর একটা ফাইনের স্পিড রয়েছে যেটা হলো তিন লক্ষ কিলোমিটার্স পার আওয়ার তাই যত দূরে আমরা দেখব আলো আমাদের কাছে আসতে তত বেশি সময় লাগবে তাই আমরা যখন সেই আলোটিকে দেখছি সেটা সেখান থেকে পাড়ি দিয়েছে অনেকক্ষণ আগে এবং আমরা সেই অনেকক্ষণ আগেকার আলোটি এখন দেখছি হয়তো একটু কমপ্লিকেটেড মনে হতে পারে এই এক্সাম্পলটা থেকে একটু বোঝার চেষ্টা করুন আমরা সবাই পড়েছি সূর্য থেকে আমাদের কাছে আলো আসতে সময় লাগে প্রায় আট মিনিট তাই সূর্যের যেই আলো আমরা এখন দেখছি সেটা আট মিনিটের পুরনো অর্থাৎ বলা যায় আমরা আট মিনিট অতীতে সূর্যকে দেখছি এই ক্ষেত্রেও সেই সেম ঘটনা ঘটছে যেখানে আমরা যত দূরে দেখব আমরা ততই পুরনো দৃশ্য দেখতে পারব হাবল স্পেস টেলিস্কোপকে লঞ্চ করার পর এটি মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকেই পাল্টে দিয়েছিল জেমস ওয়েবের কাছেও এমনটা আশা করা হচ্ছে জেমস ওয়েবের মাধ্যমে হয়তো আমরা এমন কিছু আবিষ্কার করতে পারব যেটা এর আগে আমরা কল্পনা করিনি আর আপনার কি মনে হয় 
জেমস রোভের মাধ্যমে কি আমরা কোনো এলিয়েন ভাই বোনদের সন্ধান পাব টাইম ওয়েল টেল তো আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে এবং এর থেকে যদি নতুন কিছু জানতে অথবা শিখতে পারেন অবশ্যই লাইক দিয়ে দেবেন আর ভিডিওতে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে অথবা আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন আর এই ভিডিওটি আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করুন যাতে তারাও এ সম্পর্কে জানতে পারে আর যাওয়ার আগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেলাইকনে ক্লিক করে অলে সিলেক্ট করে দেবেন আমাদের সব ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য তো আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে